Hello, Evis, welcome. Hello, good evening. Hey, good evening. How was your day? Everything fine? Sorry? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? ¿Todo bien? I was too busy. You were busy, I see. Yes. I bet so. But today has been a kind of crazy day. It's been raining and hot at the same time. So lloviendo yeah. y caliente. So crazy. So let's uh, get it started, right? Uh, we have one of your partners uh, here, Tito. So let's get it started on. Um, yesterday we stopped on wheel, right? That's yes. why we were studying. All right, so let's continue then. So remember that tomorrow uh, there's no class, right? So you're not gonna have classes tomorrow until Thursday. We are gonna mm -hmm. see you until Thursday. So let's see, on wheel, uh, we were studying just uh, the structure and everything that has to be regarding on it. And here are the usage of wheel, right? So the uses of will, for example, we are going to have a rapid decision, which is a decision that we are going to take it in the very moment that we are thinking on. Then we are going to have the offer, an offer that we can give to the person, a promise as well, a threat, right, and a refusal. So is there any question regarding to the vocabulary here before that we go on? Is there any question? No. What is the meaning of thirsty? Thirsty. Thirsty. Mm -hmm. Thirsty is uh, when you want to drink water. That feeling that you have in your mouth and in your throat when you need to drink something. El, eh, lo que usted siente cuando necesita beber algo, en especial agua, ¿verdad? Uh, es, okay. Es sentirse sediento, ¿verdad? La sed que nosotros le llamamos. Eso es. Any other one that you may have there? Otro que ustedes tengan en esa parte. Here in the wheel, right? In the orange one. Worry. Worry. Worry mm -hmm. is... Yes. Uh, uh is that feeling when you have something right and you need to uh just do it for example bueno no hay una manera de decirlo verdad worry is preocupación ¿verdad? Mm. preocupación o preocupado yeah do you have another one by any change no no everything fine all right, so if everything is fine, let's see here, right? Rapid decisions. Rapid decisions is a decision that we take at the moment, right? Uh, we don't plan it, we don't think too way much on it. We just take the decision in the very moment that we think on it. Las decisiones rápidas, ¿verdad? Esas decisiones usted las toma en el mismísimo momento que las piensa. ¿Verdad? I am thirsty, tengo sed, I think I will drink or I will buy a drink. Pienso que voy a comprar una bebida. Right? Something that you take the decision very fast. Um, like for example, you don't have a plan for today. I think that after the class, I will go to have dinner. Uh, después de la clase, verdad, voy a ir a cenar. 
algún lado. ¿verdad? An offer. An offer is, uh, for example, when we want to just offer something to someone, right? Um, for example, what do you want to eat? I will cut. I will cook chicken, for example, right? I will cook chicken. That looks heavy in this specific one. I will help you with, right? So if you are offering anything or any kind of thing, you are gonna be using will, right? Si usted ofrece algo, en este caso, usted puede utilizar el will para eso. Like in the example that we have here, como en el ejemplo que nosotros tenemos acá. Promises, right? Don't worry, I won't tell anyone. So this one, right? Uh, the promises, any kind of promises, right? So these promises are not 100% sure. A threat, right? If you don't stop, I will tell your mother, for example. Uh, una amenaza, ¿verdad? Si no te detienes, le diré a tu mamá. That it's possible or not possible. And uh, refusals. Basically, the refusals are going to be in the negative sense, right? So she won't listen to anything I say, right? She won't listen to anything I say. So, in este caso, that is una. Nosotros rechazamos o refutamos algo, ¿verdad? Entonces, por lo general, estas van in the negación, ¿verdad? In the negative sense. All of these ones, right, are things that might be or not might be in that way. So they had that ability that they can change, right? They can go ahead and change. Todas estas pueden cambiar. Eh, usted puede cambiar de opinión al hacerlas. Will is not something that is already planned, right? Or we have an evidence for. So it's just something that we do it or we say it just like in the way that we are thinking on, right? It's a future for uncertain things. Este will es un futuro para cosas incerteras. That's something that we don't have like the 100% of certainty that might happen. So is there any question regarding to this one? ¿Hay alguna pregunta con respecto a este? Yes, no? Not any no, question? No, All right. So if there are no questions, let's move on to going to. Going to is not only known as a going to, but as well, you might be able to know it as a be going to. Let me do here uh, my, my whiteboard, right? So this one, it's gonna be be going to. Right, be going to. Let's do it a little bigger. So this one is going to be be going to, right? Now that's the name in grammar that we can refer to this one, which is the special thing regarding to this one. This one we are gonna be using the subject plus the verb be, right? The verb be plus the going to, right? Plus the verb in the base form plus a complement, right? So this one plus the point, right? At the end, this one is going to be like um, the formula. If you want to see it in that way, right? The formula for it to be going to, right? The formula for be going to. Subject verb going to the verb in the base form, right? Plus the complement. Let's see it right in perspective. Let's have something here as an example with will, right? Okay, she will cook chicken tonight, for example. This one with will, right? As you might be able to see, they share. Uh, two things the verb is using in the base form. Let's do it this one with the going to, right?
This one, right? Which is the difference? This one, she might take it as a rapid, as a rapid decision, right? Let me just correct this one. Uh, Sorry, um, just um, the position, detention, the position, distribution. Oh my gosh, I don't remember. Can someone help me out with the spelling on this one? There we go, decision. Like a rapid decision and this one is something, right? That is already arranged, right? So that it would be uh, one of the differences, right? That they will have. Let me place it in a different color on, right? So for example, in the very first one, she will cook chicken tonight. It is a rapid decision, right? She might take the decision in the very moment that she was speaking about the dinner and that's it and she's going to cook chicken tonight. This one is something that is already arranged. So from yesterday, she's coming to say, and that she will be cooking tonight that chicken, right? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Verdad? Tenemos el realidad, no se llama going to, se llama be going to. And we are gonna have, y lo que vamos a tener es lo siguiente, es el sujeto, el verbo be, plus el going to, más el verbo en su forma base, más el complemento y el punto. Aquí pusimos dos oraciones, ¿verdad? Eh, vamos a numerarlas, la número uno y la número dos. En la número uno, como ustedes se pueden fijar, si hay algo que ellos comparten, es el verbo, ¿verdad? El verbo está en su forma base. ¿Cuál es la diferencia? Ambos son futuros, sí lo son. La única diferencia es que esto puede ser una decisión rápida. Ella lo tomó hace un momento, ¿verdad? Esa decisión. Estaban platicando de la cena y dijo, bueno, hoy voy a hacer pollo. ¿verdad? Así es, sencillamente. En la segunda es algo que ya está pues agendado o arreglado, ¿verdad? Por eso les puse acá arrange. Entonces, en este caso, en la segunda, sí o sí, esta noche va a haber pollo, ¿verdad? No va a haber nada más que pollo porque esto ya la decisión podemos decir que ella la tomó desde ayer. Podemos decirlo de esa manera, ¿verdad? Desde el día de ayer. Is there any question regarding to this? Teacher, going to is for a plan. Exactly, it's for plans. Something that is already planned. Yeah. And will is for a future near? For, Not, a near for a near future. Well, uh, this one, it could be for both of them, a near future. The only difference it will be regarding to the decision or what do you want to express. Los dos son para futuro cercano, ¿verdad? Este, en ese caso, eh, si fuese así, ¿verdad? En el futuro cercano, lo que va a pasar Eh, de que las cosas se van a dar no tan, no tan en un periodo de tiempo tan largo, ¿verdad? Sino que va a ser, pues, más que todo en eh, lo que es algo bastante corto, un periodo de tiempo bastante corto en la línea de tiempo, en the timeline, but the difference will be regarding in what is going to happen and what not. En el caso del will, ¿verdad? Es algo que va a pasar o no va a pasar, que sea cercano o futuro en un futuro bastante lejos, y en el going to, sí va a pasar. Si es cercano o es un poco más lejano, no hay una diferencia, ¿verdad? En la línea de tiempo. En lo único que radica la diferencia es que este might and might not happen. Este puede y que no puede pasar. Este sí va a pasar. Incluso, eh, if you remember the going to, the, the present continuous, um, just give me a second, the present continuous can be used and she is traveling to New York tomorrow morning, ¿verdad? 
en este, eh, incluso el presente continuo, right? The present continuous can be used in the future. Plan things, right? Things that are already planned. Cosas que ya están planeadas, ¿verdad? Eh, ustedes también pueden utilizar eh, lo que es el presente continuo si llegara a ser. En el caso de esto, todos son futuros cercanos, near future, like Ibis was mentioned. But they will have their differences. And the difference is it's going to happen or not happen, right? I don't know if that with that part um, is really clear or I just los enredé un poquito más, right? I just making a scramble of this. Ustedes it's me clear. Comenten. It's clear, all right? So someone else? Uh -huh. No one? Everything is fine? Estamos bien. Eh, teacher, el, el, el cheese go, el go to y el, y el will, el go, el go to es como que ya es un hecho que se va a realizar, y, y el will es como que algo, eh, una toma de decisión que puede ser para allá, pero en su momento puede ser negativo o que no se puede dar. Porque el go to es como que se va a dar, ¿verdad? Es como que ya está arreglado, que, que, que sí. Eh, por eso se, se, se utiliza el going to, pero el, el will puede ser algo que, que en mi mente puede que, puede que esté arreglado, que se va a cocinar o, y, y de repente no se puede cocinar. Siempre tiene que ir el will. Q. Sí, en el caso si su oración se convirtiera en negativa, Usted podría decir uh, fácilmente, ¿verdad? Vamos a ponerla acá abajo. Si la, la oración en un dado caso, ¿verdad? En algún momento se convirtiera ya en una negativa o en este caso se niegan, por decirlo así, las personas de la casa, ¿verdad? A comer pollo, entonces podríamos decir, she won't cook chicken tonight, ¿verdad? ¿Verdad? Instead. Sí. Sí. Perdón. She will. Put wet. Uh, meat. ¿Verdad? En lugar de eso, ella va a cocinar carne. Por ejemplo, si en un dado caso las personas de la casa, ¿verdad? Tienen el refusal de que ellas no quieren comer pollo sino que quieren algo más, podríamos decirlo de esta manera. She won't cut, uh, she won't cut chicken tonight. She won't cut chicken tonight. Instead, she will cook meat, for example. Mm -hmm. And in that way, right, could be. Y así de esta manera sería, ¿verdad? Si en un dado caso eh, existe una negativa de parte de, de alguien que va a ingestar el alimento. Okay. ¿Alguna otra pregunta o algo más? Ustedes me dicen. Mm. Ok. ¿Hasta ahí estamos bien? Yes. Yes. All right. So, this one sort of firmatives, right? And here we are going to have the negatives. Here we are going to have negatives, right? Negatives, negatives, negatives. All right, uh, let me just um, this one, I think it is. So here we are going to have negatives. Where do you think the negative is going to be? Donde ustedes piensan que la negación va a estar? What is your opinion regarding to this? Where do you think? Mm -hmm. Going to not. Do you want? Someone is saying going to not, and someone I heard another opinion, it was a girl, because it was the girl, a girl voice. 
Uh -huh. Going to not, teacher. Going to not, me dice alguien. Alguien más me dijo algo y escuché la voz de una chica. Pero no le alcancé a escuchar bien, perdón. ¿Qué me dijo? Después del sujeto. Después del sujeto, me dice alguien. Alguien dice que es después del sujeto. All right. What else? We got two opinions. One more. Una más. Eh, después del verb be. Thank you very much, Anna. Thank you. So let's see. Someone is saying going to not, right? Someone is telling me after the subject. And I got a third opinion that they say that is going after the verb be. According, right, just uh, to follow a pattern, right, just to follow a pattern, we have to have the negation or the not after the auxiliary verb that we are going to be using. In here, the verb be, it's the one that is taking the place for the auxiliary. So it's going to be exactly after the verb be, right? It's going to be after the verb be. Let's see, right? Um, let's place the example here. She is not going to cook chicken tonight, right? Of course, you can use uh, the construction. She isn't going to, right? She isn't going to. Uh, she isn't going to, right? To cook chicken tonight. So this one, it will be the negative form, right? And in here, we are gonna have the negative form. Questions so far regarding to this one? Preguntas acerca de esto. Mm -hmm. No, or everything is fine. No question. No questions. All right. If there are no questions, so then let's continue. And here we are going to have the questions, right? Questions, questions, questions. Questions are uh, quite simple because uh, you're just going to switch, right? And switch what? The verb be, right? You're going to switch the verb be. And it's going to come at the beginning instead of going after. And here, right, you are going to have the subject, right? So let's use uh, this other example, the same example that we've been using on. And here we go. So let's erase the not, right? The is. And let's put it at the beginning. Is she, right? Is she going to cut, cut chicken tonight? And let's have our question mark on it. Plus the question mark. And this one is going to be the question, right? You just switch. The verb is going to go at the beginning, then the subject, and the rest will stay the same with the addition of the question mark. That it will be like the structure, right? Of the B plus the go into. Is it clear? Is it fine? Or is there any question? Clear? Good, no? Everything is clear. Everything is clear, all right. So if everything is clear, uh, let's go back to our presentation, right? In the presentation, we have the uses for will, and for will, I'm sorry, for going to, and it says a prior plan, evidence for signs, right? A prior plan, the decision was made before the moment of speaking. I'm going to the beach next weekend with my friends, right? So here we have uh, exactly what it will be referring to. Evidence or signs. When there is a sign that something is likely to happen, 
my stomach hurt a lot and I think I'm going to throw it, right? So it is 70, oh, they're going to win, right? So this is what we have, right? For example, si tenemos a prior plan, dice acá, ¿verdad? Un plan ya arreglado, lo que estábamos conversando. Si la decisión fue tomada antes del momento que nosotros estamos hablando, usted va a hablar con going to, ¿verdad? Ya algo que ya está completamente arreglado. Cosas calendario, podríamos decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, mañana en el calendario ya sabemos que nosotros we are not going to have class, ¿verdad? No vamos a tener clase. ¿Por qué? Porque es un día festivo y ya está arreglado. Entonces, eso sí, pues ya va a pasar. Evidence or sign. Lo mismo pasaría, ¿verdad? Tenemos una evidencia. Calendario marca mañana de Independence Day. Entonces, ya está la evidencia que ese día, pues, es un día feriado. So, acá cuando usted tenga algo que tiene una evidencia o hay alguna, alguna señal, ¿verdad? En este caso, los signs, hay alguna señal de que algo va a pasar, usted puede hablar con going to. For example, my stomach hurts a lot. I think I'm going to throw it, right? En este caso, ¿verdad? En mi estómago me duele demasiado. Yo creo que me va a tocar ir al baño, ¿verdad? En este caso, uh, tú. You already know, right? So, por ejemplo, este es, este es un marcador, ¿verdad? 70-0. They are going to win. Ellos van a ganar, ¿verdad? Viendo ya el marcador, pues, al parecer tienen eh, el juego asegurado. So whenever you got prior plans or evidences, you are going to be talking with the going to, and that it will be that one. So questions so far regarding to this one. Is there any question or no questions at all? Teacher, ya me quedó claro el uso del going to, pero no el de will. Ok. En el de will, ¿verdad? En el caso de will, este, son decisiones que se toman inmediatamente. No tienen cosas planeadas, ¿verdad? Por eso le dice acá una decisión rápida. Cuando usted ofrece hacer algo por alguien, I will help you or I will do it for you. Una promesa, ¿verdad? I won't tell to anyone. Threat, una amenaza. O en este caso, como el ejemplo que veíamos anteriormente, algo o alguien que se niegue a hacer algo en específico, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Este will, por lo general, usted podría decir son cosas que no van a pasar. O que no hay una evidencia tan tangible o fuerte de que esto sí se ve. Entonces, es como usted, algo probable. Sí. Probable que sí. Okay. Continúe, por favor, lo siento. Sí, es que yo vi en, en, en el video y según entendí, el will se utiliza cuando, cuando no está seguro de una, de una decisión. En cambio, el going to es cuando ya está seguro. Exactamente. En general, ¿verdad? A grandes rasgos, eso sería para lo que se utiliza. Cuando usted no está seguro y cuando usted está seguro, ¿verdad? Podríamos decir que el cuadro naranja que es will es para cosas incerteras, cosas que en un futuro incertero, ¿verdad? Que no sabemos si va a pasar. Y going to, algo que sí estamos seguros que va a pasar. Acá eh, yo les presento algo más, ¿verdad? Para que ustedes puedan diferenciar un poco más a profundidad lo que es una decisión rápida, ¿verdad? Estamos hablando ahorita que de, digamos que de tecnología, ¿verdad? Digamos que al final ya no vamos a andar ni teléfono, sino que solo vamos a andar algo en la mano, ¿verdad? We will have something in the hand that will allow us to call. Entonces, eh, ¿podría pasar? Sí, podría no pasar también, ¿verdad? Una promesa, ¿verdad? Las promesas, eh, en este caso, Alguien dice que las rompen, ¿verdad? Hay otras personas que mantienen su palabra, que son la excepción, pero por lo general las promesas son algo que se pueden dar o no se pueden dar. Las amenazas, ¿verdad? Uno amenaza con algo a alguien por la situación de que eh, le quiere decir, ¿verdad? If you don't stop, 
si tú no te detienes, ¿verdad? Dice acá, I will talk to your mother. Le voy a decir a tu mamá, ¿verdad? Entonces es como cuando nosotros regañamos a, a los niños, ¿verdad? Le voy a decir a tu mamá que te estás portando mal, ¿verdad? Si no te estás quietecito. Entonces eso es como una amenaza que se lo vamos a decir. Probablemente ni siquiera le decimos nada a los papás, ¿verdad? Que el niño se ha portado mal, pero uno le dice, le voy a decir a tu mamá, ¿verdad? Entonces ese le voy a decir es el futuro. Y a los refusal, pues definitivamente es cuando alguien se niega a hacer algo. Y aquí pues no hay manera de que yo le diga going to, porque el going to sí va a pasar, ¿verdad? Y en el refusal definitivamente no. Entonces eso es para que tuvieran una perspectiva un poco más amplia de la situación. Will, cosas que quizás o no pasen, incerteras. Y going to sí van a pasar, ¿verdad? Eso sí va a pasar. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? Mi teacher, o sea, que el Will puede, puede usar eh, primero la pregunta y en la respuesta que yo puedo hacer, ahí va el Will. No, no, no se puede unir una sola vez en la, la pregunta, porque aquí cuando dice hay three, es como que me está mencionando tengo sed, ¿verdad? Eh, puedo responder eh, de una sola vez, I this will buy a drink. O sea, en, eh, porque a no ser la pregunta se la en, en una sola, porque ahí como que siento que el will lo, lo doy a conocer en la respuesta. Hago la pregunta, pero la respuesta va el will. Así es la, 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 la regla que tengo que pronunciar siempre haciéndome la pregunta. Y, y dándome la respuesta. Igual a tal look el Javi, ¿verdad? Si, si es, eso parece pesado, y me, eh, es como que le esté preguntando a alguien, te ayudaré, ¿verdad? Porque está pesado, ¿verdad? Ahí, ahí agrego al I like will. Ok. Bueno, en este caso de las oraciones, no son preguntas y respuestas. Lo único que tienen acá es como una, una frase que les introduce, ¿verdad? La situación. Es como que, pues, vengamos nosotros y ustedes se fijan que yo traigo varias cajas, ¿verdad? Y uno de ustedes decide ayudarme y me dicen, eso luce pesado, te voy a ayudar. Entonces, en realidad no es una, una pregunta, ¿verdad? Te voy a ayudar y en la misma, ¿verdad? Me toma la, la, la caja, ¿verdad? Una o las que traiga, por decirlo así. Entonces, me ayudan con las cajas y ya pues ahí está el will, ¿verdad? I will help you. Te voy a ayudar. Pero acá este no, no son preguntas en realidad. Esto que ustedes tienen acá. Este I am thirsty es como solamente para hacerle saber a la persona la sensación que yo tengo. Entonces le digo, mira, tengo sed, creo que me voy a comprar algo, ¿verdad? Veo un puesto, a una persona con una hielera, ¿verdad? Y, la, y las bebidas. Entonces le digo, tengo sed, eh, creo que me voy a comprar algo. Pero en realidad acá eh, no estoy preguntándole nada a la persona, sino que solamente le digo cómo me siento y la acción que voy a tomar después de ese sentimiento, ¿verdad? Eh, lo mismo pasa acá, don't worry. ¿verdad? Este, no te preocupes, yo no le voy a decir a nadie, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, ¿verdad? Alguien le, le cuenta, ¿verdad? Siempre le dicen a uno, ¿verdad? Pero me guardas el secreto, ¿verdad? Entonces, don't worry, le dice, bueno, I won't tell to anyone, ¿verdad? Entonces, este, no, realmente acá yo no le, no le, no le pregunto nada a la persona, sino que solo le estoy haciendo saber eh, cómo me siento. En el caso de la segunda, la persona me da su opinión acerca de lo que ve, ¿verdad? Con respecto a lo que yo traigo, las cajas, por decirlo así, ¿verdad? Un, un ejemplo más claro. Me ve con las cajas y me ve con dificultad, pues me dice, mira, eso se ve pesado, te voy a ayudar, ¿verdad? Entonces es ahí, eh, en realidad no, no me pregunta nada, yo no pregunto nada, sino que solo voy a expresar con esta frase de acá el sentimiento que yo tengo o la sensación que yo tengo. Y luego digo, pues, la acción o lo que probablemente vaya a hacer para amortiguar este sentimiento, ¿verdad? Entonces, eh, eso sería. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Permítanme un segundo. Uh -uh. 
¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, teacher. No. All right. So, um, here is what we were doing, right? En esta parte de acá es lo que hemos estado haciendo. Haciendo una comparación. In the spoken English, right, uh, going to is going to become gonna. But this one is informal. So, I will uh, tell you that don't use it too way much. Just use it when you are talking with your friends, but not with someone that you don't know. So, uh, gonna is really informal, right? But you can use it, of course. So um, here, right, uh, both of them can be used for the same, right, predictions. However, uh, remember that going to will take like a kind of evidence and will is just something that we think that might happen, right? We think that might happen. This is what you have, right, on you, uh, on, the, on the virtual platform or the one that you have. Here is, this is will be the resume, right? This one, it's going to be the resume. And here I have just some time expressions, right? Here, this one is gonna be tomorrow, tomorrow, next week, next week, next month, next month, next year, next year, in an hour, in an hour, soon, soon, in the near future, in the near future, later this evening, later this evening, in the future, for example, the way of in the future, and as well the day after tomorrow, the day after tomorrow, the way of in the future, and eventually. These are expressions that you might be able to find in the sentences or that you can use to introduce sentences in the future, right? So do you have any questions regarding to these expressions? Is there any question regarding to the expressions? No? Yes, yes. Uh, what is the... Go ahead. Uh, way off in the future. The way off in the future. Well, uh, the way off, it is up for a and not going to let you know what does it mean just right now. Let's see. <clears throat> The weight off, right? Uh, the weight off is in the future. Sería muy lejano en el futuro, ¿verdad? En un futuro muy lejano, por decirlo así, si lo españolizamos. En un futuro lejano, ¿verdad? Okay. En un futuro Thank lejano. You. Yes, you're welcome. There is any other question? <clears throat> ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? No questions. All right, so if there are no questions, we are gonna be having some time for you to talk, right? For you to talk. Here I have some conversation questions. This one is uh, regarding you decide, right? If you are going to use will or going to, depending on the situation, right? So you got 10 questions to discuss with a partner. I'm going to place you in rooms. Vamos a tener unas conversaciones, ¿verdad? O bueno, son preguntas para conversar. Aquí ustedes deciden eh, si van a utilizar el going to o el will, dependiendo de lo que ustedes quieran contestarle a su compañero o a su compañera, tienen 10 oraciones. Perfect. So I'm going to give you uh, one minute or two minutes per each one so you can get answers and questions, answers and questions, right? The aim is that you can talk regarding to the future. En este caso, el, lo que sería completamente el objetivo es de que ustedes puedan hablar acerca del futuro, ¿verdad? ¿Estamos bien? Yes, no. 
ready yes. to go in the groups yes all right so if you are ready going to the groups let me go ahead and take a picture for you i'm always forgetting taking the pictures okay so let's see, I'm going to stop sharing. I just send it to you to the WhatsApp group, the conversation questions, and let me create the rooms. So we are going to be uh, groups of two, right? Basically partners. So I'm going to open the rooms at the moment. Please join to the rooms. <clears throat> There we go. You might be able to join to the rooms. Oh, who has gone? Can't see. Okay. Okay. <laughs> Abuya pastel or bread day is tomorrow in my job. Okay. Teacher, mándeme. Este, how do you say it's pastel de, de cumpleaños? Kate, just Kate. Ah, Excuse yes. me. <laughs> <laughs> it's okay, not a problem. Okay. Okay. And when you mention uh, el cumpleaños, la correcta pronunciación es birthday. 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 Yes. Um, let me show you my camera, right? Sorry. Yes, it's uh, birthday. 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 Yes, birthday. 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 Así como oh. que ustedes están diciendo verde en español, ¿verdad? Y ahí le agregan verde. el day, birthday. Verde. Birthday. Birthday. Yes. Thank you, You're welcome. All right. I am size. Birthday. Oh, birthday. yes. You said bird, birthday. Yes. Este <laughs> sistema dice birthday. Es como el bird, ¿verdad? Un pajarito. Exactly. Oh. Yes, like that. <laughs> Okay. 
birthday, sí. Este, la TH, ¿verdad? Este, no sé si se los mencionaron en los cursos anteriores. La TH tiene un sonido bastante, bastante especial. Casi llega a sonar como una especie de F. Entonces, es una F, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted tengan una, una palabra con TH, como por ejemplo, birth, es uh, la TH al final es birth. Day. Birthday. Birthday. Yes. Birthday. Sí. Eh, una recomendación que les puedo dar es cada vez que sus, sus um, facilitadores, ¿verdad? O facilitador o facilitadora esté, esté hablando, eh, miren, miren la, los movimientos de, de la boca de la persona, ¿verdad? Entonces, eh, los movimientos de la boca, cuando uno los está viendo, puede duplicarlos después, ¿verdad? En una palabra. Entonces me va a decir, pero, ay, teacher, pero eso es algo incómodo, ¿verdad? Estarle viendo la, la boca a alguien. Y por aquí uno no se da cuenta, ¿verdad? Este, nosotros tenemos la cámara encendida y a veces ustedes no. Entonces nosotros no nos damos cuenta. Ustedes miren, ¿verdad? Este, eso les puedo decir. Entonces eh, la TH tiene ese sonido. Es birthday. Birthday. Entonces es una... Igual al Thursday, Thursday, right? En la palabra jueves, Thursday. Eso ah, también sí. esa es lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? ¿Con otra palabra de vocabulario? No. No, teacher. Right, no problem. So, yeah. So, try to okay. practice, right? Try to practice some pronunciation. Intenten practicar yeah, la pronunciación. Okay. No sé si, um, bueno, recuerden el abecedario, ¿verdad? Es importante el abecedario. Desde, los, desde el principio, ¿verdad? Los cimientos siempre son importantes. Entonces, la mayoría de letras del abecedario, uh, either vowels o consonants, que sean consonantes o vocales, eh, casi todas tienen el mismo sonido ya en las palabras del inglés, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, la S es S. Y nosotros sabemos que la pronunciación de la S es S, S ¿verdad? Pero ahí depende, porque hay una S que se pronuncia como una Z, ¿verdad? Y también hay una S que se pronuncia como una IZ. Entonces hay una que es Z y es Z. Entonces eh, depende, ¿verdad? Eh, eso eh, es de practicarlo, es de regresar a los módulos anteriores para que ustedes puedan ir viendo parte de lo que es la, la fonética, ¿verdad? En la pronunciación. Y les va a ayudar bastante. Thanks, teacher. You are welcome. Yes. So continue practicing, right? Uh, we are almost about to go. So I'll let you to you to practice, right? At the moment. Los dejo para que practiquen un ratito. Voy yeah. a ver a los otros chicos. All Thank right. you, teacher. You are more than welcome. Okay. Uh, teacher. Mándeme, yes. No sé. Eh, environment se puede ocupar también como el medio ambiente. Yes, uh, where is the question? ¿A ¿Dónde tenemos la pregunta? Oh, yes, uh, the environment uh, es como el ambiente, ¿verdad? Uh -huh. El ambiente en general, ¿verdad? Cualquier ambiente, Nat uh -huh. nature uh -huh. or work. Porque uh -huh. queremos okay. decir que, que va a haber como más eh, contaminación en el ambiente. Ah, entonces, you can say, uh, ustedes pueden utilizar los determinantes, ¿verdad? Eh, como el there is y el there are. Entonces, usted puede decir, there Instead of decir, el de proponer el is, ¿verdad? There will be, nosotros vamos a decir, there will be more pollution in the environment. There will be more pollution in the environment. There will be more pollution in the environment. In the environment, yes. Okay. Yeah. That one. 
Do you think that we were still alive in 20 years? ¿Piensan ustedes que vamos a estar todavía, pues, de alguna manera, vivitos en, en 20 años? It's no, you don't think that. Okay. Well, in 20 years, I'll be 50 something, right? Oh, because of the weather, I don't think, right? The, the weather and the climate is changing a lot. And that's something that we need to get worried about it, right? Yes. Yes. Mm -hmm. Not sure. And the other one, in the one that says, uh, how will your life change in a year? What do you think for the next coming year? What are the plans that you have? Well, how yeah. you, will your life change in a year? In a year, I would like or I will I'm going to. Uh -huh. What do you think? What what are we going to start a diet like every year, like me? Empezamos una dieta cada año, like me. Just to look like the Kardashians, right? <laughs> yeah. I hope. <laughs> we hope so. <laughs> okay. Uh, um, well, uh, um, my plan for a one year uh, is I will be to, no, I will to be, I will to be. I will to be on some better shape because um, I will, I'm going to the gym. I'm going to go to the gym. Okay. That's yeah. wonderful. Um, with a better job. I'm sorry, can you repeat that to me? Um, with a better job. With better, a better job. job. Better okay. job. A better job. Okay. So that's wonderful. Yes, that's possible, right? That's really possible. That's really possible. It's really true. We need to have a better job. Well, so many people are going to, to Qatar, right? <laughs> they are asking people uh, just to have to get a job there, right? Just for the season because uh, the World Cup is going to be in Qatar in a couple of Qatar. months, I guess. Yes, Qatar. Um, mm -hmm. And they are offering different jobs, right? The only... Um, well, the only thing that you need to know, it is having like a diploma from the school and as well just uh, to speak English, to help the people, right? The tourists and everyone. So everything is going to be, they say that it's going to be in Arabic and in English. So that is a real good opportunity because uh, you have the opportunity to have a permanent contract with them too. Yeah. And the payment? The is, payment, is it's good. in dollars, of course, but they don't mention how much. Um, they just say that if you want to apply, the payment will be depending on the position that you are going to be in. Because uh, there are different positions to be helping the tourists just to be like a kind of the translator or something like that, like interpreter. Mm -hmm. And there are some other ones that you can be in the hotel and being just, uh, you know, working in the rooms, getting everything ready and some, um, and some other people that they know how to cook, they can be in the kitchen, right, working. But for all of the positions, even though the position that you're gonna be in, the only requirement is that you need to speak English. Yes, that it will be the requirement. So I think they are going to pay good, right? Um, mm -hmm. It's a, a real rich country. So I bet that they are going to be paying something really good. It's just only the season, but the job is going to be hard, right? There will be lots of tourists there. Or that's what they expect, right? Yeah. That's why yes. they have this. I would like to apply. <laughs> <laughs> you would like to apply and go. Yes. yes. But imagine being there 
two years without seeing your family? Oh, that uh, is not a problem for you? Um, sorry. Uh, the, thing, the only thing is that you are gonna be traveling, but you gotta stay there two years in a row. Of course, you're gonna have vacations, but you cannot go to your country. O usted va a trabajar, ajá. pero sí. se tiene que estar dos años allá. Entonces, sí, eh, ajá, ajá. no regresa. En esos dos años usted no regresa a, a uh -huh. su país, ¿verdad? independientemente del que sea. No hay, uh -huh. no hay forma de regresar. Usted se está allá durante esos dos años. Entonces, um, that's what I was asking. Uh, it would be, what do you think? It would be easy for you? No. Uh, maybe no. <laughs> maybe no, right? Yeah. Mm -hmm. uh, I was thinking uh, on that because you can stay at least two years there. The contract is for two years, mm -hmm. the World Cup, and as well uh, one year more, and you're not going to be able to come back, right? No, mm -hmm. no podría regresar. You will have the opportunity to have a permanent job and come for vacations and then go once again. But that's not good, I guess. Yeah. 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 But yeah. So thank you for sharing with me, girls. Uh, we are almost about to finish the class. So I'm going to give you two minutes more and continue practicing. Right. OK, thank you, teacher. You're on the OK. <clears throat> Claro, bajale un poquito solo por los últimos minutos. Let's see, is everyone here, right? And we are about to finish. Okay, enjoy it, Mike. <laughs> Mike is eating something there, right? <laughs> Enjoy <laughs> it. <laughs> All right, so I hope that you have a good time talking to your partners, right, regarding to the future plans, which is really good. Always take the opportunity to talk regarding to the topics because uh, I think uh, it's the only practice that we have during the day, right, talking to each other. We are not going to have class tomorrow because it is Independence Day. We are going to see us each other until Thursday. Nos vamos a ver hasta el día jueves. Mañana es Independencia, ¿verdad? Este, tenemos libre como sector de educación, ¿verdad? Aunque muchos yo sé que trabajan y van a trabajarlo, pero it's double payment, right? Money, money, money. <laughs> it's money, money, yes. money. So, yeah. Yes, so take advantage of that and enjoy it in the weekend with the family on the pay date, right? Because it's going to be until the next, the next coming 15 days, right? 
So uh, let's see what else. Uh, please, if you haven't finished the midterm exam, the midterm, the visual platform, finish it because on Monday is uh, the last day for the course. El lunes va a ser el último día del curso. Right? So try to finish everything because on Monday we are going to be studying the test. Vamos a estar estudiando el test, ¿verdad? Así que sin más que agregar, I hope that you have learned something regarding to the future. We are going to practice on Thursday, more speaking and more writing practices. So have a wonderful night. Take care, rest and relax and happy Independence Day, right? If you are going to rest, go ahead and rest, right? Have a good night. Take care, guys. Good Any night. Me up on WhatsApp. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye-bye. Take care.